ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് മെട്രിക്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസും റെപ്രസെന്റേഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾസും എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെ റോസും കോളംസുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ അരയാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ റോസും കോളംസുമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ മെട്രിസസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ മെട്രിക്സിന്റെ പൂറൽ ഫോം ആണ് മെട്രിസസ് ഇനി നമ്മൾ മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ സിമ്പിൾസിനെ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ ത്രീ മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൊറീസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ട് വൺ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ടെൻ ത്രീ മൈനസ് നയൻ ഇത് സെക്കൻഡ് റോ അതുപോലെ വൺ ടെൻ ഇത് എത്ര ഫസ്റ്റ് കോളം ടു ത്രീ ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ഇത് തേർഡ് കോളം അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര ഇവിടെ ടൂവും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എത്ര വൺ ടു ത്രീ ത്രീയും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ജനറലി നമുക്ക് പറയാം മെട്രിക്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ബൈ എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇനി നമ്മൾ മെട്രിക്സിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കീ ടേംസ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ എം ആൻഡ് എൻ ആർ കാളുടെ മെട്രിക്സ് ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിയും ഇനി മെട്രിക്സിലുള്ള ഓരോ ടേംസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ മെട്രിക്സ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ആ ടൂവും ത്രീയും എല്ലാം എന്താണ് ആ മെട്രിക്സിലെ എലമെന്റുകളാണ് അതുപോലെ എ മെട്രിക്സ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ റോ ഇസ് കാൾഡ് റോം വെക്ടർ അതായത് ഒരു ഒറ്റ റോ മാത്രമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് എ എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റോ വെക്ടർ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നോക്കിക്കേ വൺ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഒറ്റ റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് എ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു റോ വെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ കോളത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്കിത് പറയാമല്ലോ വൺ ടെൻ എന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ കോളമുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് എ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു കോളം വെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് റോ വെക്ടറും കോളം വെക്ടറും ഇനി നമുക്ക് പറയാം എ മെട്രിക്സ് വിത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോയും അതുപോലെ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കോളവും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ടു ബൈ ടു രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളം അതെന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളം അതെന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ജനറലി നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെട്രിക്സിനെ ജനറലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ ഇതെല്ലാം എന്താണ് മെട്രിക്സിലെ എലമെന്റുകളാണ് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ എന്ന് പറയാം അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റോയും ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളംസും ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എലമെന്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുമുള്ള എലമെന്റ് ആണ് എ വൺ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എ വൺ ടു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുമുള്ള എലമെന്റ് ആണ് എ വൺ ടു
അപ്പൊ എന്താണ് സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് കോളും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം അപ്പൊ ആ എലമെന്റ് ഏതാണ് സിക്സ് എ ടു ത്രീ സിക്കൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എ ടു വൺ എന്ന എലമെന്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് സെക്കൻഡ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലും വരുന്ന എലമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലമെന്റ്സിനെല്ലാം ജനറലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സിലൂടെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് നമുക്ക് മെട്രിക്സിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് മെട്രിക്സിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും അതുപോലെ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമാണ് അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ഡയമെൻഷനിലുള്ള മെട്രിക്സുകൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ടു മെട്രിക്സസ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്ട് ടുഗുദർ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ആർ ഓഫ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് രണ്ടും മെട്രിക്സും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും ആ ഡയമെൻഷനുള്ള മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിക്സും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന മെട്രിക്സ് എടുക്കുന്നു എ അപ്പൊ ബി എന്തായിരിക്കണം ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷനിലും സബ്ട്രാക്ഷനിലും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സുകൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ എന്ന ഒരു മെട്രിക്സും ബി എന്ന ഒരു മെട്രിക്സും ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം മെട്രിക്സ് എ ടു ത്രീ വൺ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് മെട്രിക്സ് ബി വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ടു ത്രീ രണ്ടും സെയിം ഡയമെൻഷനാണ് ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെ രണ്ട് റോസും മൂന്ന് കോളംസും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു സിംപ്ലി മെത്തേഡ് ആണ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിലെ ഏറ്റവും സിംപിളസ്റ്റ് വേ ആണ് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ എത്ര ത്രീ അതുപോലെ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എഴുതി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ ദൻ വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആ ടു ബൈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ടു മൈനസ് ടു സീറോ ആൻഡ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ സീറോ അപ്പൊ എ മൈനസ് ബി എന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ സീറോ അപ്പൊ റിസൾട്ട് ആ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ഡയമെൻഷനുള്ള മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അഡീഷൻ നോക്കി സബ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്കെയിലാറും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു എ ടു കൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ടു ഇന്റു വൺ ടു ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ടു ഇന്റു ത്രീ സിക്സ് ടു ഇന്റു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ഇന്റു ഫൈവ് ടെൻ ആൻഡ് ടു ഇന്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ഓക്കെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ എയുടെ അതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ